நம்ம இந்த பாடத்தை பற்றி விளக்குறதுக்கு முன்னால் இந்த சேனலின் முக்கிய நோக்கம் எத்தனையோ குழந்தைங்க பார்த்திங்கன்னா தமிழ் வழியில் கல்வி கற்று ஆங்கிலத்தை பார்த்து பயந்துக்கிட்டு பள்ளிக்கே போகாமல் பள்ளிக்கு போயிருந்தாலும் பயந்துக்கிட்டே ஒரு ஓரமாக உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கிறத நீங்கள் பார்த்துருக்கிறது ஊரறிந்த ஒன்றாகும் பொறுக்க பொறுக்க கல்லூரி நண்பர்களும் மற்றும் தமிழ் கற்ற அன்பர்களும் ஏன் இப்படி சொல்கிற நாங்கள் பட்ட கஷ்டம் எங்களுக்கு தான் தெரியும்னு சொல்கிறது புரியுது கவலைப்படாதீங்க இந்த சேனலை தொடர்ந்து பாருங்கள் ஒரு வாரத்துக்கு அரை மணி நேரம் செலவு செஞ்சால் போதும் அதுக்கு மேலே செலவு பண்ணுன்ற தேவையில்லை அருமையாக ஆங்கிலம் கற்று இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போவது என்னென்னா ஒரு பொருளோட அளவு ஒரு பொருளோட அளவு சைஸ் எண்ணிக்க நம்பர்ஸ் வடிவம் ஷேப் வண்ணம் கலர் இதை எப்படி ஆங்கிலத்தில் எழுதணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதே மாதிரி ஒரு ஆள் ஒரு நபர் இந்த வயசு எப்படி சொல்லலாம் வயசை யங் ஓல்டு ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் அந்த மாதிரி சொல்கிறோம் இல்லையா அதெல்லாம் வயசை பற்றி குணம் angry good bad அத பத்தி சொல்லும்போது எப்படி ஆங்கிலத்துல எழுதணும் அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம் வாங்க பார்க்கலாம் இப்ப சில உதாரணங்களை பார்க்கலாம் வாங்க அழகான மலர் மலர்ங்கிறதுக்கு என்னது flower ரைட்டா right? அழகானங்கிறதுக்கு பியூட்டிஃபுல் ரைட்டா இதை எப்படி இங்கிலீஷில் எழுதுறது அப்படின்னா அழகான மலர் அப்படியே தான் வரும் எந்த விதமான மாற்றமும் கிடையாது ஏன்னா ஒரு பொருளோட இயல்பை சொல்லும்போது அந்த வாக்கியத்தில் உள்ள வார்த்தை அதே பேட்டர்னில் தான் வரும் இப்போ உதாரணத்துக்கு இதை ஒன்று இதை ரெண்டுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒன் ப்ளஸ் டூ ஆங்கிலத்தில் வரும்போதும் ஒன் ப்ளஸ் டூன் தான் வரும் மாறி வராது இப்போ அழகான மலர் தெரியுதா அழகான பியூட்டிஃபுல் ஃப்ளவர் அப்படி தான் வரும் மாற்றி வராது இப்போ பார்க்கலாமா பியூட்டிஃபுல் ஃப்ளவர் அப்படின்னு வரும் ஒரு இன்னொரு உதாரணத்தை பார்க்கலாம் இப்போ நம்பர்ஸ் ஐந்து மாம்பழம் இது ஐந்துங்கிறது என்ன சொல்ல மாம்பழத்துக்கு மேங்கோ இல்லையா மேங்கோஸ் ரைட்டா மாம்பழங்கள் ஐந்துங்கிறதுக்கு ஃபைவ் அது இங்கிலீஷில் வரும்போது அது அந்த ச பேட்டர்ன் அப்படியே தான் வரும்னு சொன்னேன் நான் இதை ஒன்றுன்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இதை ரெண்டுன்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் டூ இது ஐந்து மாம்பழம் அப்படியே தான் வரும் ஒன் டூ அதே பேட்டர்னில் தான் வரும் அப்போ ஆங்கிலத்தில் எழுதும்போது எப்படி எழுதுவோம் ஃபைவ் மேங்கோஸ் ரைட்டா புரியுதா இப்போ புரிஞ்சிருக்கு உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும்னு நினைக்கிறேன் நான் அடுத்தது நீங்கள் எப்படி சொல்கிறீங்கன்னு பார்க்கலாம் இப்போ வயதான மனிதர் இது வித்தியாசமாக தெரியுத எப்படி சொல்கிறது நீங்கள் தான் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறது புரியுது வயதான மனிதர் இது எப்படி வரும்னா வயதானங்கிறது ஒன்று மனிதருங்கிறது ரெண்டு மனுஷருக்கு என்ன இங்கிலீஷில் மேன் ரைட்டா அல்லது வயதானங்கிறதுக்கு என்ன ஓல்டு ரைட்டா அது வரும்போது எப்படி வரும் இங்கிலீஷ்னா அதே மாதிரி தான் வரும் வயதான மனிதர் ஒன் ப்ளஸ் டூ என்ற விதத்தில் வரும் ஓல்டு மேன் பார்க்கலாம் ஓல்டு மேன் தான் வரும் மாறாது ரைட்டா இப்போ இன்னொரு உதாரணத்தையும் பார்த்துடலாம் நீல வானம் இது எப்படி இதில் ஒன்று 
கலரை பற்றி சொல்கிறோம் ரெண்டு இதில் நீலங்கிறது கலர் இல்லையா கலரை பற்றி சொல்லும்போது இது எப்படி வரும்னா ஒன் ப்ளஸ் டூ வானங்கிறதுக்கு என்ன ஸ்கை நீலங்கிறதுக்கு என்ன ப்ளூ ஆனால் ஆங்கிலத்தில் வரும்போதும் அப்படியே தான் வரும் நீல வானம் என்னது நீளத்துக்கு என்ன ப்ளூ ஸ்கை எப்படி வருது ப்ளூ ஸ்கைன்னு வருது ரைட்டா இன்னொரு உதாரணத்தையும் பார்த்துடலாம் அடுத்த உதாரணம் என்னென்னா மர நாற்காலி பொருள் எதால் செய்யப்பட்டது அப்படிங்கிறத பற்றி இது சொல்லி சொல்கிறோம் இங்கே இப்போ நாற்காலிக்கு என்ன சேர் மரத்துக்கு என்ன உட்டன் ரைட்டா இது வந்து ஒன்று மரங்கிறது ஒன்று நாற்காலிங்கிறது ரெண்டு தமிழில் எழுதும் போது ஒன் ப்ளஸ் டூ அப்படி எழுதுகிறோம் இது ஒரு மர நாற்காலின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஒன் ப்ளஸ் டூன்னு எழுதுகிறோம் ஆனால் ஆங்கிலத்தில் வரும்போதும் அப்படியே தான் வரும் மர நாற்காலி மரத்துக்கு என்ன உட்டன் சேர் ஒன்றும் வித்தியாசம் கிடையாது இது வந்து ஒன் ப்ளஸ் டூ அப்படியே தான் வரும் தெரியுதா இந்த வார்த்தைகள் இரண்டு வார்த்தைகள் எப்படி வருது ஒரு பொருளோட இயல்பு ஒரு நபரோட இயல்பு குணம் கலரை பற்றி சொல்லும்போது எப்படி வருதுங்கிறத பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ புரியுதா இப்போ பார்த்துடலாம் உட்டன் சேர் மரத்தாலான சேர் அப்படின்னு வருது ஓகே புரிஞ்சுருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ சென்டென்ஸில் வரும்போது எப்படி வரும் எப்படி எழுதணும் ஆங்கிலத்தில் எப்படி எழுதணுங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம் புரியுதா இது ஒரு அழகான மலர் அப்படின்னு தமிழில் எழுதுவோம் சரியா இது ஒன்று ஒரு அழகான மலர் இந்த இதில் இது மொத்தமே ரெண்டுன்னு போட்டுக்கோங்க ஒரு அழகான மலர் அப்படி தானே சொல்லுவோம் ரெண்டுன்னு வச்சுக்கலாம் தெரியுதா ஆனால் இதில் வந்து ஒருங்கிற வார்த்தை இருக்குது அழகானங்கிற வார்த்தை இருக்குது மலருங்கிறது வந்து அந்த பக்கம் நம்ம அழகான மலர் எப்படி எழுதுறோங்கிறத முதல்ல பார்த்துட்டோம் அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒருவர் ரெண்டாகவும் அழகான மலர் மூணாகவும் வச்சுக்கிடுவோம் ரைட்டா ஆக இந்த பேட்டர்ன் என்ன இருக்குது ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீங்கிற பேட்டர்னில் இருக்குது ஆனால் ஆங்கிலத்தில் வரும்போது எப்படி வரும் அப்படின்னா இது இது இதாக தான் வரும் அங்கே ஊடாவில் என்ன வருது புதுசாக ஒரு வார்த்தை வருது இருக்கிறது ஒரு அழகான மலர் இது ஒரு அழகான மலர் ஆகும் நம்ம சொல்லுவோம்ல பொதுவாக சொல்ல எழுதும் போது என்ன எழுதுவோம் இது ஒரு அழகான மலர் ஆகும் இதில் வந்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொருளை பற்றி சொல்கிறோம் இது ஒரு அழகான மலர்னு அங்கே இதில் வினைச்சொல்லே கிடையாது தமிழில் வினைச்சொல் இல்லாமல் சென்டென்ஸ் வரும் ஆனால் ஆங்கிலத்தில் நீங்கள் எழுதும் பொழுது நைன்டி நைன் பர்சன்ட் ஆஃப் த வார்த்தைகளில் சென்டென்ஸில் வந்து வினைச்சொல் கண்டிப்பாக வரணும் ரைட்டா இப்போ ஒரு இதில் இந்த இது ஒரு அழகான மலருங்கும் போது வினைச்சொல் இருக்கா இல்லை ஆனால் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் வினைச்சொல்ல சேர்த்துருக்கேன் இருக்கிறதுங்கிற ஒரு வினைச்சொல்ல சேர்த்துருக்கேன் அது இருக்கிறதுங்கிறதுக்கு இன்னொரு தமிழில் வார்த்தை என்னென்னா ஆகும் ஆவார் ஆவார்கள் அந்த மாதிரி வரும் ரைட்டா ஓகே இதுங்கிறது ஒன்று ரைட்டா இது வந்து புதுசாக வந்திருக்கு நியூ புதுசாக வந்திருக்கு அதனால் நியூன்னு போட்டுக்கணும் ஒரு ரெண்டு அழகான மலர் மூணு இந்த இருக்கிறதுங்கிறது என்னது நாலு இதை இந்த நாலாவது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஆங்கிலத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு சென்டென்ஸில் வினைச்சொல் இல்லாத பொழுது நம்ம வந்து புதுசாக ஒரு வினைச்சொல்ல புகுத்தி தான் எழுத முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது இருக்கிறது ஆகும் ஆவார் ஆவார்கள் அந்த மாதிரி வருது இல்லையா அந்த வினைச்சொல்ல வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பி வர்ப் அப்படிம்பாங்க என்ன சொல்லுவாங்க பி வர்ப் ஓகே பி வர்ப்னா உதாரணம் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறீங்களா ஐஎஸ் ஈஸ் ஆம் ஆர் அல்லது வாஸ் வேர் இதெல்லாம் பீவர் புரிஞ்சா இப்போ இது இட் இருக்கிறது இஸ் எ அழகான பியூட்டிஃபுல் மலர் ஃப்ளவர் புரியுதா இப்போ எப்படி வருது பாருங்கள் 
this is a beautiful flower alladhu it is a beautiful flower right ah it ku badala this um bodalam this nal idu da it nal idu da aha this is a beautiful flower nu eludhirukom ipo puriyada ipo puriyaatala aduthadla paakalam appo ungalku kandipa puriyum vaanga aduthadla adutha udharanam paakalam idu 10 maambalam appdinu eludhirukom ana nama oru sila eludhum bodhu enna oru sila eludhuvaanga இது பத்து மாம்பழம் ஆகும் ரைட்டா அப்படி எழுதுவாங்க இப்போ இதில் எத்தனை பிரிவு இருக்குது இது ஒரு ஒன்று பத்து மாம்பழம் ரெண்டு ஆகும் மூணு ரைட்டா இதையே ஆங்கிலத்தில் எழுதுனா எப்படி எழுதணும் இது ஒன்று இங்கே இருக்கிறதுன்னு புதுசாக ஒரு வார்த்தை சேருது இல்லையா அது என்னது விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மூணுக்கு சமம் ரைட்டா பத்து மாம்பழம் இரண்டு எப்படி இருக்க தமிழ் எழுதும் போது ஒன் டூ த்ரீ ஆங்கிலத்தில் எழுதும் போது ஒன் த்ரீ டூ என்று மாறுகிறது ரைட்டா நம்ம அந்த வினைச்சொல் இல்லாத வினைச்சொல்னால் என்னென்னா ஒரு ஒரு செயலை செய்கிறது அதை வினைச்சொல்னு சொன்னோம் இப்போ நான் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் படிக்கிறது ஒரு வினைச்சொல் நான் எழுதிக்கிட்டு இருக்கேன் அது ஒரு வினைச்சொல் நான் பரீட்சை எழுதுகிறேன் எழுதுகிறேங்கிறது ஒரு வினைச்சொல் ரைட்டா அது வந்து நம்ம செய்கிற வேலையை குறிக்கும் இப்போ அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க குக் பண்ணுவாங்க சமையல் செய்கிறார்கள் சமையல் செய்கிறதுங்கிறது ஒரு வேலை அது ஒரு வினைச்சொல் ரைட்டா அது மாதிரி இந்த இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஒரு வினைச்சொல் இருக்கிறது ஆகும் ஆவார்கள் இதை வந்து பி வர்ப் அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் நான் பி வர்ப் ரைட்டா அந்த மாதிரி இடங்களில் நம்ம எதை யூஸ் பண்ணோம் பி வர்பை யூஸ் பண்ணோம் எதெல்லாம் பி வர்ப்னு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இஸ் ஆம் ஆர் வாஸ் ரைட்டா இதெல்லாம் வந்து பி வர்ப் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அதில் இன்னொன்னே ஆட் பண்ணிக்கலாம் பி இட் இஸ் ஆல்சோ யூ வேர்ட் பி வர்ப் ரைட்டா அது எப்போ யூஸ் பண்ணுவோங்கிறத பின்னாடி பார்க்கலாம் இப்போ வரைக்கு இது தான் உங்களுக்கு தெரியணும் இப்போ இது இட் ஈஸ் இட் ஈஸ் அல்லது திஸ் ஈஸ் டென் மேங்கோஸ் புரிகிறதா இப்போ என்ன வருதுன்னு பார்க்கலாம் திஸ் இஸ் டென் மேங்கோஸ் புரியுதா இந்த பாடத்தை ரொம்ப கவனமாக கவனிச்சுட்டு வாங்க இது ஒன்றும் ரொம்ப கஷ்டம்லாம் கிடையாது ரொம்ப ஈஸி தான் ஓகே அடுத்த ஒரு உதாரணத்தை பார்த்துடலாம் ஓகே இப்போ ஒரு நபரை பற்றி பேச போகிறோம் அவர் ஒரு வயதான மனிதர் அப்படின்னு பொதுவாக பேச்சு வழக்கில் சொல்லுவோம் ஆனால் எழுதும் போது ஒரு சிலர் எப்படி எழுதுவாங்கன்னா அவர் ஒரு வயதான மனிதர் ஆவார் அப்படின்னு போட்டுருவாங்க ஆவார் அப்படின்னு போட்டுருவாங்க அவருங்கிறது ஒன்று ஒருங்கிறது ரெண்டு வயதான மனிதர் மூணு ஆவார் நாலு இதில் எத்தனை பிரிவு இருக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் என்ற பேட்டர்னில் தமிழில் எழுதுகிறோம் நம்ம இதே ஆங்கிலத்தில் எழுதணும்னா ஃபஸ்ட்டு அவர் அப்படியே தான் வரும் அது ஒன்று ஆவார் அது என்ன ஆயிடுச்சு ஃபோர் நான் ஏற்கனவே முந்தைய பாடங்களில் சொல்லியிருக்கேன் நான் எப்பயுமே ரெண்டாவதா பொதுவாக எழுதும்போது ரெண்டாவதா வினைச்சொல் வரும் ஆக இங்கே வினைச்சொல் எது டு பி வர்ப் அதுதான் ஆவாருங்கிறது ரெண்டாவதாக வந்திருக்கு நாலு விச் இஸ் அது வந்து நாலுக்கு சமம் இல்லையா ஒரு வயதான மனிதர் அடுத்து அப்படியே வரும் அடுத்து என்ன வருது டூ த்ரீ ஒன் ஃபோர் டூ த்ரீ அந்த பேட்டர்னில் வருது ரைட்டா இப்போ அவர் ஹி ஈஸ் ஹீஸ் ஆன் ஓல்டு மேன் இங்கே ஏன் ஆன் போடுறோம் ஒருங்கிறதுக்கு ஏ 
ஆனால் ஆன் எப்போ யூஸ் பண்ணணுன்னா ஆனுங்கிறது எப்படி யூஸ் பண்ணால் வவ்வல்ஸ் வவ்வல்ஸ் பற்றி நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் ஏஇஐஓயு எப்பெல்லாம் வார்த்தை ஏஇஐஓயூவில் தொடங்குதோ அப்போல்லாம் அதுக்கு முன்னாடி வர்றது வந்து ஒருங்கிறதுக்கு ஆன் போடணும் அப்படிங்கிறது விதி ரைட்டா அதனால தான் ஓல்டு ஆன் ஓல்டு மேன் அப்படி போட்டிருக்கோம் இப்போ பார்த்தீங்களா ஹீ இஸ் ஆன் ஓல்டு மேன் இப்போ புரியுதா ஒன்றும் கஷ்டம் இல்லை டோன்ட் வரி வெரி சிம்பிள் அடுத்து ஒரு உதாரணம் பார்க்கலாம் அது ஒரு மரநாற்காலி ஓகே இது அது ஒரு மரநாற்காலி எப்படி சொல்லுவோம் அது ஒரு மரநாற்காலி ஆகும் அப்படி சொல்லுவோம் இல்லையா அதுங்கிறது ஒன்று ஒருங்கிறது ரெண்டு மரநாற்காலி மூணு ஆகும் நாலு ஆகுங்கிறத சேர்க்கறதுனால அதெல்லாம் பி வர்ப் கூடியதாகும் வினைச்சுவல் ரைட்டா பி வர்ப் வினைச்சுவல் அது பி வர்ப் வினைச்சுவல் தமிழில் என்ன இருக்கு இருக்கிறது ஆகும் ஆவார் ஆவார்கள் ஓகே இந்த மாதிரி வரும் இல்லையா அதெல்லாம் வந்து பி வர்புன்னு சொல்கிறோம் பி வர்ப் இங்கிலீஷில் ரைட்டா இப்போ அதே இங்கிலீஷில் எப்படி எழுதுறது பார்க்கலாம் அது ஆகும் ஒரு மரநாற்காலி அது இட் அல்லது தேட் தேட் அதுன்னு போட்டிருக்கோம் இல்லையா தேட் அதுங்கிறதுக்கு தேட் ஓகே தேட் ஆகுங்கிறதுக்கு என்னது இஸ் டு இது வந்து ஃபோர் ரைட்டா இது வந்து டூ இது வந்து த்ரீ பேட்டர்ன் என்ன பேட்டர்னில் வந்திருக்க ஒன் ஃபோர் டூ த்ரீ ரைட்டா தேட் இஸ் எ உடன் சேர் அவ்வளோதான் இப்போ பார்க்கலாமா தேட் இஸ் அ உடன் சேர் புரியுதா இந்த பாடத்தை முடிச்சுக்கலாம் We are studying in London. We would like to share our learning to the Tamil community. Thanks for watching. Hit the like button, hit the subscribe button and hit that little bell.